hanggang sa kumapit siya sa net. Tapos yung iha harvest na, yung mga seaweed na kumapit sa net. Ganito. Galing. Yung, ay, by the way, yung pinapatubo nila ang seaweed, ma'am, yung maliliit. Yung para, para gawing crispy. Ah. Maliliit kasi yung type na yun. Ito yung traditional na paggawa ng shape. Oh, traditional drying. Hmm. Ito naman, sea salt ito. Gagawa sila ng bangko salt. Sa Korea kasi, maaarte sila sa kalusugan, di ba? So, lahat ng kung ano yung maganda sa katawan, yun yung gagawin nila. Di ba, bangko salt. How clear siya sa, kumpara sa ordinary salt. Yan, ilalagay yung ordinary salt sa bangko. Tapos, Ano magiging? Parang pa rin ba yan? Parang yes. niluto? Oo. Oh, Gano'n na. Tapos pag, di ba, natutunaw yung asin. Oo. Oh, oh. Maglabas nun sa bambu, isang buo, buo na siya. Isang buo. Oh. Aalamin pa nila, dudurugi. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Ang daming gawa ng no? Ang hasos nila. May asin sa dito. O, dati ka meron, ngayon wala na. Wala pang, ano, supply. Oh, wait. Pakita ko sa'yo rin yung ano. Ito yung... Ito yung ano nila sa plantation, yung maliliit. Ito yung type na seaweed para sa ganong product, yung crispy. Oh. Ah, para sa seaweed soup or miso soup, ito naman yun. Oh. <laughs> Akala ko may questions yung gumanan siya. <laughs> oh by the way, alam nyo ba na sa Korea kapag birthdays, umiinom ng seaweed soup? Yes. Ang daming sumagot. Alam nyo ba kung bakit? Yes. So, Long life. Okay, for long life. Kasi sobrang healthy niya po. But the main reason is that sa Korea po kasi, mga buntis, and that, nakain sila ng maraming seaweed. Uh, even after, manarinig ako, mga magata. Totoo! Yes! After giving birth, they also eat a lot of seaweed. It, make, it, produce, it help produce a lot of milk. For nursing. So ma'am, sa so birthdays, they eat seaweed soup to honor the mother who gives birth. Oh. Yes, yun yung pinaka-reason. Fan kayo ng Korean dramas? Yes. Oh, so, ayun, ganap na kayong fan. <laughs> Kasi ang daming hindi alam yung reason talaga. Bakit nung ngayon nag-heal yata yung uterus, nagpapahiyo. Yeah, ang bilis, ma'am. Kasi yung nutrition niya, nutrients, <coughs> nutrition nutrition talaga. Parang katumbas ng sa malunggay. Oh. Oh. Oh, it's very rich in vitamin A, iron, phosphorus, <laughs> calcium, and a lot more. Okay? Ayun yung dalawang taga Cebu, mag-ina. Saan po? Ayun, dalawang taga Salamin. She's from Cebu. Batayan Island. <laughs> oh, ako hindi pa ako naka-uwi. <laughs> Simula ng pandemic. Dito tayo sa kimchi. So, sa Korea po, they have more than 300 types of kimchi. Ang dami, no? Minsan, same sauce, pero different vegetables. Minsan naman, iba talaga yung sauce. Halimbawa, ito, pwede milder, and mildest. <laughs> Ganun. Oh, oh, yan. Ito, the same sauce. Pwede siyang gawing cucumber or ito. Uh, this is radish. Oh, ay ayun din. Same, 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 same yung sauce. Oh. Tapos, every year in Korea, like chusok. Alam niyo ba yung chusok? Thanks, eating ng Korea. Oh, families gather or neighbors gather. Tapos, they make a lot of kimchi this time. That is in preparation for the long winter. Sa Korea, ang haba ng winter from November to March. <laughs> so, and this, this type of kimchi also lasts for up to 24 months. By the way, yung yearly activity, activity nila ng paggawa ng, ng kimchi, they declared na yun ang ano, yung UNESCO as a cultural heritage. Kasi practices nila before, up to these days, they still do it. Oh, dito tayo. Ito naman. Sa mga probinsya, ginagamit pa rin nila yung clay na mga jar. 
para lagi ng kimchi. Yung iba, kapag winter, nasa labas lang. Tapos kung pagpunta ng spring na, pwede na nila i- sa ilalim, ano sa below the ground. But in the cities, mga 70% of the families, they have separate refrigerator for kimchi lang. Kasi they eat a lot of kimchi every day. <laughs> okay, dito tayo. Ito na yung pinaka-modern. Napasin nyo ba na medyo oily yung crispiness ng ganyan na yun? Because may oil talaga siya. Dito sa Korea po, kapag made from Korea ang mga seaweed, they only use olive oil and sesame oil. Kasi mga arti sila, ay nila yung unhealthy oil. Sa loob naman dito, sa box, dyan nilalagay ang seasoning. Dito, mayroon kami isang pong flavor, but we can only make one flavor a day. Ang hirap niya kasi linisin. Kapag hindi siya linisin ng maayos, maghalo-halo yung flavors. Dito naman, sa pinakamakabay ng oven, 300 degrees Celsius siya. Ang init, pero nadaan lo yung seaweed. Hindi siya nasusunod. Ayun na. Tada! Tada! Oh, isa kayo nyo. Later, I will let you try my favorite flavor. Bulgogi po ang sarap. Ito, ito. Sarap na naman ako. Ito, ito. 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 Sarap na. Sarap. In one hour, it can pack more than 1,000. Ang bilis, no? Kasi every day po, pinapaandar namin siya. One hour lang siya. Masarap po! Masarap po! Masarap po!